Hi students, let's start our first short story. Adventures in a Banyan Tree. Adventures in a Banyan Tree is a short story about a boy who marvels and enjoys endless pleasure by getting close to nature. Prakriti le albudangalu aile sandoshangalu ke kittiya. Dhaayad prakriti maay te anangi chair na po onda close aye samayathu adil le onda murubada sandosho malbudu ke kittiya oru boy da kadai ani yedu parayinu. Adventures in a Banyan Tree in the very in a year short story. Paray in the before go through the short story, we have to know about the author Ruskin Bond. Ruskin Bond is the writer of the short story Adventures in a Banyan Tree. Ruskin Bond was born on 19 May 1934. He is an Indian author of British descent. Descent means ancestry. Param Bedi, Mamsha Param Bedi, and the descent of the world. But a British Mamsha Param Bedi, and Indian author of the world. Ruskin Bond in the world. On page number 9, you can see a short profile of Ruskin Bond. So, please go through the profile and make sure an awareness about this other Ruskin Bond. You have to make a short note of this person in your notebook. You have to make a short note of Ruskin Bond in your notebook. Okay, let's go through the chapter, the short story, Adventures in a Benian Tree. Though, the house and the grounds of our home in India were grandfather's domain. The magnificent old banyan tree was mine chiefly because grandfather at the age of 65 could no longer climb it. Grandmother used to tease him about this and would speak of a certain countess of Desmond, an English woman who lived to the age of 117 and would have lived longer if she had not fallen while climbing an apple tree. The spreading branches of the banyan tree which curved to the ground and took root again forming a maze of arches gave me endless pleasure. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as the town of Dehra, nestling in a valley at the foot of the Himalayas. So, I think you have also read that first paragraph with me. So here, though the house and the grounds of our home in India were grandfather's domain. What do you mean by domain? Domain means under one's control. Under one's control. Under one's control. That means domain. Though the house and the grounds of our home in India were grandfather's domain. In the introduction part, I said that it's a short story about a boy. The boy is here itself the writer. We have a boy here. boy So anyway, the house and the grounds of our home in India. In the were grandfather's domain. Grandfather under control. Grandfather's domain. The magnificent old Benin tree was mine. But there was there was an old Benin tree. old Benin tree in the that magnificent old banyan tree. Magnificent means very attractive, very beautiful. Magnificent old banyan tree was mine. That means the old banyan tree was under the control of, under the domain of the boy. A boy ude under lairnu, domain lairnu, edanu varayinu. A magnificent old banyan tree. The house and the grounds were under the dominance of grandfather, but the magnificent old banyan tree was under the control of the boy. Chiefly because there is a reason for that. Chindundani banyan tree, he matram he boy de underlavan karna leno reason and the reason. Chiefly because grandfather at the age of 65 could no longer climb it. At the age of 65, the grandfather couldn't be able to climb the banyan tree. That is why the old banyan tree become under the dominance of the boy. That is why 
നമ്മുടെ ബോയിയുടെ അണ്ടറിലേക്ക് ഏത് വന്നത് ആ ബനി എൻട്രി വരാൻ ഉള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നു ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ്ഡ് ടു ടീസ് ഹിം അബൌട്ട് ദിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ദർ വാസ് എ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടു ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഓൾവേസ് യൂസ്ഡ് ടു ടീസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അബൌട്ട് ദിസ് ആ മരം തന്റെ അണ്ടറിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അത് കയറാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ എന്ത് ചെയ്യും കളിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ടീസ് മീൻസ് കളിയാക്കുക മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് and would speak of a certain countess of desmond grandmother used to tease grandfather by using countess of desmond an english woman who lived the age of 117 117 vayasu vare jeevicha countess of desmond ennu parayna oru english woman de perum paranjittana grandmother endu cheynadu nammada grandfather ne kali aakunnathu idayirikku oru വുമന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാനുള്ള കാരണം നോക്കാം ദ ഇംഗ്ലീഷ് വുമൺ ഹൂ ലിവ്ഡ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ദാറ്റ് മീൻസ് കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മണ്ട് ലിവ്ഡ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് വുഡ് ഹാവ് ലിവ്ഡ് ലോങ് വുഡ് ഹാവ് ലിവ്ഡ് ലോങ് പ്ലീസ് അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് സെന്റൻസസ് വുഡ് ഹാവ് ലിവ്ഡ് ലോങ് ഇഫ് ഷി ഹാഡ് നോട്ട് ഫാളൻ വൈൽ ക്ലൈംബിംഗ് ആൻ ആപ്പിൾ ട്രീ that means the countess of desmond had lived at the age of 117 countess of desmond ennu parayna nammude ee or english woman 117 vayasu vare end edittundu jeevichittundayirunnu and would have lived longer oru paadu kaala iniyum jeevichikkumayirunnu jeevikkumayirunnu nu parnjal jeevichittundo illa jeevikkumayirunnu nu parnjal jeevichittilla ennu artham kaaranam endha would have lived longer if she had not fallen while climbing an apple tree 17 amatha vayasile or apple marathile valinj keeriyitt undayirunnilla engil aval iniyum annu korchu koodi kaala ok endu yeyumayirunnu jeevikkumayirunnu that means the english woman countess of desmond had died by falling from an apple tree at the age of 117 നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ആപ്പിൾ മരത്തിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് ആര് താഴെ വീണ് മരിച്ചത് കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മൺ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ്ഡ് ദിസ് വുമൻ ടു ടീസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഈ പേരും പറഞ്ഞ ആരെ കളിയാക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കളിയാക്കുന്നത് കാരണം മറ്റേ ദേജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആരിപ്പുള്ളത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉള്ളത് വലിഞ്ഞ് കയറാൻ നിൽക്കേണ്ടവർ ഏ ഓൾഡ് മാൻ ഡോൺ ഗോ ദർ ആൻഡ് ഡോൺ ക്ലൈം ദ ബെനി എൻട്രി യു മേ fell down you may fall down and die ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ താഴെ വീണ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം മരിച്ചേക്കാം മരിച്ചു പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ എങ്ങനെ കളിയാക്കും ആരെ വരും പറഞ്ഞിട്ട് കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മൺ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു നോ സംതിങ് ദ കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മൺ ഇസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് വുമൺ ആൻഡ് ആക്ച്വലി ദ നെയിം കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മൺ ഇസ് എ നിക് നെയിം ഓഫ് കാതറിൻ ഫിറ്റ് ജെറാൾഡ് കാതറിൻ ഫിറ്റ് ജെറാൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വുമന്റെ നിക് നെയിം ആണെന്ത് കൗണ്ടസ് ഓഫ് Desmond എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദി ബെനിയൻ ട്രീ വിച്ച് കേവഡ് ഇറ്റ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ടുക്ക് റൂട്ട് എഗെയിൻ ഫോമിംഗ് എ മീസ് ഓഫ് ആർച്ചസ് ഗീവ് മീ എൻഡ്ലെസ് പ്ലഷർ ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദി ബെനിയൻ ട്രീ ദർ വെർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ടു ദി ബെനിയൻ ട്രീ ആൻഡ് ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ച് സ്പ്രെഡിങ് മീൻസ് പടർന്ന് പിടിക്കൽ അല്ലെ ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദി ബെനിയൻ ട്രീ വിച്ച് curved to the ground the curve means bend which curved to the ground and took root again ee banyan tree de oru vaadu branches la thaayeki vannittu endu cheyidittundayirunnu veendum root form cheyidittundayirunnu curved to the ground and took root again forming a maze of arches maze of arch nonnale a complex network of path complex network of പാത്ത് എന്നാണ് മെയ്സ് ഓഫ് ആർച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാല് ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ആലുകൾ ഉണ്ട് ബനിയൻ ട്രീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽമരം പേരാല് അരയാല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൽ അരയാലിൽ ഉള്ള വള്ളികൾ എന്ത് ചെയ്യും ശിഖരങ്ങൾ താഴേക്ക് വന്ന് വീണ്ടും റൂട്ടായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് നടക്കാനൊന്നും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം 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 ഓടിയുമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വഴിയാക്കി അതിനെ മാറ്റാറുണ്ട് അതിന്റെ താഴ്ഭാഗം അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോമിംഗ് എ മെയ്സ് ഓഫ് ആർച്ചസ് ഗേവ് മീ എൻഡ്ലെസ് പ്രഷർ that maze of arches gave this boy endless pleasure valare adhigam sandosham aayirunnu aa oru shigarangal okke aarku nalgittundayirunnu nammade ee boy ki nalgittundayirunnu the tree was older than the house the old banyan tree was older than the house 
and uh, older than grandfather as old as the town of dehra dehra means deradu a dehra in the parayundu is a town of british india himachal pradesh himachal pradesh le british india samayath or town aanu idu dehra ennu parayundu okay the old benin tree was older than the house where the boy lives നമ്മുടെ ബോയ് താമസിക്കുന്ന വീടിനേക്കാളും പ്രായം ഏതിനുണ്ട് ഈ ഒരു ഓൾഡ് ബെനിയൻ ട്രീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾഡർ ദാൻ ദി ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആരെക്കാളും പ്രായമുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനേക്കാളും പ്രായമുണ്ട് അപ്പൊ ബോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിനേക്കാളും പ്രായമുള്ള ഒരു ഓൾഡ് ബെനിയൻ ട്രീ ആയിരുന്നു അത് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ദി ടൗൺ ഓഫ് ഡെഹ്റ എന്നാണ് എന്തിനോളം പ്രായം ഡെഹ്റ എന്ന് പറയുന്ന ടൗണിനോളം പ്രായം The old Benin tree nestling in a valley at the foot of the Himalayas. Nestling means resting in the land. Settle. Stiddhi chayiga. Sugamayata stiddhi chayiga. Nestling in the valley. Nestling in a valley at the foot of the Himalayas. Manyu kudachi kudakana Himalayata thalwarayata tuttu thalwarayana yadu stiddhi chayiga. The old Benin tree stiddhi chayiga. And the branches that come down. That's the spreading branches are curved to ground and took root again give that means of arches give this boy endless pleasure a thaayikku venna shigarangalokke aa vallikalokke endi yinu nammade ee boy ku oru vaadu santoshamaanu nalgunnathu so in the first paragraph skin bond introduces about an old benin tree and the the relation between the boy and the benin tree right in the first paragraph the uh, skin bond says that the house and the ground of the boy were under the dominance of grandfather grandfather under dominance la irunu endundayirunnathu aa oru house um ground um undayirunnu but the old benin tree was under the dominance of under the dominance of the boy because at the age of 65 the grandfather couldn't able to climb the benin tree and the mother used the grandmother used this grandfather about this idum parnittu are kaliyakkum grandfatherne kaliyaakkarundayirunnu by using a name by using a woman name what is the name countess of desmond and uh, from the benin tree the boy get endless pleasure aa or benin tree nu endless pleasure aanu arthu kittirunnathu nammada ee boy ki kittirundayirunnu this is all about the first paragraph let's move on to the second paragraph my first friend and familiar was a small gray squirrel arching his back and sniffing into the air he seemed at first to resent my invasion of his privacy but when he found that i did not arm myself with a catapult or air gun he became friendlier and when i started leaving him pieces of cake and biscuit he grew bold and finally became familiar enough to take food from my hands what does that paragraph mean my first friend and familiar was a small gray squirrel the boy's first friend was a small gray squirrel nammada boy ada adhe friend nu parayunnathu oru gray squirrel aayirunnu my first friend the boy's first friend and familiar familiar means well known etum parijayamulla ariyunna familiar was a small gray squirrel oru cheriya thavittu nerathil oru squirrel aayirunnu ee boy ada adhe friend ennu parayunnathu arching his back and sniffing into the air he seemed at first to resent my invasion of his privacy arching his back തന്റെ ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ട് വളച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ആർച്ചിങ് ഇസ് ബാക്ക് നിങ്ങൾ സ്ക്യൂറൽ ഇഫ് യു ക്ലോസ്ലി വാച്ച് സ്ക്യൂറൽ യു ക്യാൻ നോട്ടീസ് സംതിങ് സ്ക്യൂറൽ സിറ്റ് ഇൻ ടു ലെഗ്സ് ബൈ ബെൻഡിങ് ഹിസ് ബാക്ക് എന്റെ പുറകൊക്കെ വളച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ആരിക്കുക സ്ക്യൂറൽ ഇരിക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സി സ്ക്യൂറൽ ടേക്കിംഗ് എയർ വെരി ക്യുക്ലി ആൻഡ് റിലീസ് ഇറ്റ് വെരി ക്യുക്ലി ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ശ്വസിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു മണം പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതാണ് ആ സ്നിഫിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്മെല്ല് എടുക്കുന്ന തന്നെയാണ് സ്നിഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർച്ചിങ് ഇസ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്നിഫിംഗ് ഇൻ ടു ദി എയർ ഹി സീം ഡെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു റിസെന്റ് മൈ ഇൻവേഷൻ ദ വേർഡ് റിസെന്റ് മീൻസ് ഡിസ്ലൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക റിസെന്റ് മീൻസ് ഡിസ്ലൈക്ക് ദ വേർഡ് ഇൻവേഷൻ മീൻസ് ട്രസ്പാസ് ഓർ അറ്റാക്ക് trespass or attack that means aakramikkuga allengil kadannu kayaruga ennal arthathilana ivide adhikramichu kayaruga to trespassing adhikramichu kayaruga okay 
Arching his back and sniffing into the air, the squirrel seemed at first to resent my invasion of his privacy. At first, the squirrel did not like the boy. Adim ye boy ne ar kista bittila. Namda squirrel ne kista bittila. Karananda because he thought that the boy is the boy is invading to his privacy. Thanda privacy lege thanda sogari dile ke ayal adikramich kerge anis. ബോയ് അതിക്രമിച്ചു കയറുകയാണെന്ന് സ്കുറലിന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാവാം അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹി റിസെന്റ് ദ ബോയ് ആദ്യം ഡിസ്ലൈക്ക് ദ ബോയ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു അണ്ണാൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു സ്കുറൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനിങ്ങനെ ഓരോ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിളിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോളുന്നില്ല നമ്മളടുത്തേക്ക് വരും ഒരിക്കലും ഇല്ല ആദ്യം നമ്മളത് അടുത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല വരില്ല സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് അത് വന്ന സമയത്ത് ആ സ്കുറൽ വിചാരിച്ചത് എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയാണ് ഈ ബോയ് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാവാം ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത് ബട്ട് വെൻ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ബട്ട് വെൻ ഹി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആം മൈ സെൽഫ് വിത്ത് ആം മൈ സെൽഫ് വിത്ത് പ്ലീസ് അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് വേർഡ്സ് ആം മൈ സെൽഫ് വിത്ത് ക്യാരി വെപ്പൺ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ബട്ട് വെൻ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആം മൈ സെൽഫ് വിത്ത് എ കാറ്റപ്പൽറ്റ് ഓർ എയർ ഗൺ ഹി ബിക്കെയിം ഫ്രണ്ട്ലിയർ പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ കാറ്റപ്പൽറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കവണ എന്ന് പറയും ചവണ കവണ എന്നൊക്കെ പറയും എയർ ഗൺ എയർ ഗൺ ഒരു തോക്കാണ് അല്ലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗൺ ആണ് കാറ്റപ്പൽറ്റോ എയർ ഗണോ പോലത്തെ ഒരു വെപ്പണും എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ദ സ്ക്യൂറൽ ബിക്കെയിം ഫ്രണ്ട്ലിയർ സ്ക്യൂറൽ എന്തായി ഒന്നും കൂടി ഫ്രണ്ട്ലിയർ ആയി ആൻഡ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലീവിംഗ് ഹിം പീസസ് ഓഫ് കേക്ക് ആൻഡ് ബിസ്കറ്റ് after that the boy started to leave him he started to give him some biscuit and cakes he became bold he became courageous bolder means daidishali courageous ay mude squirrel korchu cake um biscuit um kittunnundu nu manasilaakki samayathu endayi onnu kodi ok bolder ay ah iyal aal kolpalla enna aakramikkan ennulla uddesham illa annulladu squirrel nu manasilai he became very bold and finally became familiar enough to take food from my hands and finally became very familiar avaru oru paada angittu endai close ay very close enough to etra maatram close ay enough to take food from his hands ande kayilu vanna squirrel endu edukkan thodangi po food eduthu kazhikkunna adilonam avaru close ay third paragraph before long he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find he was a very young skier and his friends and relatives probably thought him head strong and foolish for trusting a human so simple paragraph before long before long means adhigam vaigada le before long he was delving delving means search thoroughly delving means search thoroughly purnamayi therinju nokka aga mattum therinju nokka Before long he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. Before long the squirrel started to enter into the pocket of the boy and he found whatever he wanted to eat. That is why he was able to get into the pocket and even then he was able to get into the pocket and he was able to get into the pocket. He was a very young squirrel. The squirrel was very young, very too young. Very chirupa my squirrel I am. And his friends and relatives probably thought. The boy says that his friends and relatives probably thought. Probably, maybe, maybe thought. I mean the friends and the relatives of Gendi Yam. Very much a chindik my rika chindik chek yam. Him, headstrong and foolish. The young squirrel is in a headstrong. Headstrong means, headstrong and foolish. Headstrong means, വിൽഫുൾ തന്നിഷ്ടക്കാരൻ ധിക്കാരി എന്നാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിഡ്ഡിയായ ഒരു സ്ക്യൂറൽ ആണ് ഇത് എന്ന് അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എന്താ ഫോർ ട്രസ്റ്റിംഗ് എ ഹ്യൂമൻ ട്രസ്റ്റ് മീൻസ് ബിലീവ് വിശ്വസിക്കുക അല്ലെ ഫോർ ട്രസ്റ്റിംഗ് എ ഹ്യൂമൻ ഒരു ഹ്യൂമൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്ക്യൂറല് ഒരു വിഡ്ഡിയാണ് എന്ന് ആര് വിചാരിക്കും അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സും അവന്റെ റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ വിചാരിക്കും എന്ന് ആർക്ക് തോന്നുകയാണ് നമ്മുടെ ബോയ്ക്ക് തോന്നുകയാണ് വൈ ദ റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക ബിക്കോസ് ദേ മേ അഫ്രൈഡ് അബൌട്ട് ദി ലൈഫ് ഓഫ് ദി യങ് സ്ക്യൂറൽ യങ് സ്ക്യൂറലിന്റെ ലൈഫിൽ ആർക്ക് പേടിയുണ്ടാവും ആ റിലേറ്റീവ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ പേടിയുണ
the humans, the boy may hurt it, hurt the squirrel. ഒരു പക്ഷെ ഈ കുട്ടി ഈ ബോയ് എന്ത് ചെയ്യാം അവനെ ആക്രമിക്കാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് ദേ തോട്ട് ഹിം ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫോളിഷ് തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് വെൻ ദ ബെനിയൻ ട്രീ വാസ് ഫുൾ ഓഫ് സ്മോൾ റെഡ് ഫിക്സ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് വുഡ് ഫ്ലോക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് ദ റെഡ് ബോട്ടം ദ ബുൾ ബുൾ ചിയർഫുൾ ആൻഡ് ഗ്രീഡി gossiping rossy pastures the parrots and crows scrambling with each other all the time during the fig season the benyan tree was the noisiest place on the road in the spring season you know that the spring season is the season of new beginnings or pudhiya thodakkathinte kaalam aanu idu nu parayunnathu spring ennu parayunnathu pudhiya pookal undaagunu kaayagal undaagunu le idu ente okkoru season aanu spring ennu parayunnathu so in the spring when the benyan tree was full of small red figs the spring season the benyan tree become filled with the small red figs ee benyan tree il undaguna kaaya adriyana fig ennu nu uddheshikkunnu benyan tree il oru red oru red color il oru fig undu oru kaaya fruit undavarundu ah when the benyan tree was full of small red figs birds of all kinds would flock into its branches when the benyan tree become filled with the red figs birds of all kinds would flock flock means come together come together into its branches idinde branches like ivar ellavaru orumichu varu idinu vendi irikkum to eat the fig a fig kadikkan vendi irikkum le ella tarathulla pakshigal angottu varu would flock into its branches and the red bottom the bull bull and uh, from that uh, he is saying he is going to say some kinds of birds that comes to that uh, branches so branches like varuna pakshigale yana parayunnathu edokya the red bottomed bulbul the red bottomed bulbul the bulbul is a kind of bird and there you can see a red spot on the back of that bird aru poragavash that red color il kaanan kaiyunnathu kondana endu nu parayunnathu red bottomed bulbul ennu parayan kaaru the red bottomed bulbul cheerful and greedy the red bottomed bulbul is cheerful cheerful means very happy and the greedy greedy means aarthi indinodal aarthi food nodal aarthi the red bottomed bulbul is cheerful and greedy gossiping rossy pasture another kind of bird is rossy pasture rossy pasture is another kind of bird and it is gossiping gossiping means always making noises noise making noise and here gossiping means making noise ee shabda kolagalangal undakunnathinaan ivada gossiping ennu nu uddheshikkunnathu gossiping rossy pastures and parrots and crows these are the birds that flock into its branches that scrambling with each other all the time all these birds scrambling with each other all the time scrambling means minor fight quarrel ഇങ്ങനെ കലവില ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ആ ഒരു ചിലയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്കാബ്ലിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആർഗ്യുമെന്റ് അതായത് തർക്കം തർക്കിക്കുക ചിലയ്ക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കേട്ടോ സ്ക്രാബ്ലിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഓൾ ദ ടൈം ഈ പക്ഷികളെല്ലാം കൂടി വന്നാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കലവില കലവില ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ഏതോ ഒരു നേരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിക്സ് സീസൺ ദ ബെനിയൻ ട്രീ വാസ് ദി നോയ്സിയസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഓൺ ദി റോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിക്സ് സീസൺ ഈ ഫിക്സ് സീസന്റെ സമയത്ത് ബെനിയൻ ട്രീ was the noisiest noisiest means ettum kodal shabdam undaguna noisiest place on the road ettu bahalam naranja stalam aayitte edu maarum aa oru benin tree maarum edu season la during the fig season how was the benin tree the noisiest place during the fig season during the fig season all kinds of birds would flock into its branches and scrabble with each other that making the benyan tree noisiest place on the road le during the fig season a fig season the samayath the spring season aayi kaynal ella tarathulla pakshigalum koodi benyan tree lekku vannu ava thammilla a oru scrambling kalaham kaaranamana ee oru road le ettu bahalam naranja stalamayitte edu maarunathu ee oru benyan tree maarunathu this is all about this paragraph next paragraph afi of the tree I had built a small platform on which I would often spend the afternoon when it was not too hot. I could read, propping myself up against the ball of the tree with cushions taken from the drawing room. Treasure Island, Huckleberry Finn, the Mowgli stories and the novels of Edgar Rice Burroughs and Louisa May Alcott made up my bag of very mixed 
റെയിൻ ആഫ് വേ ഓഫ് ദി ട്രീ ആ ബനിയൻ ട്രീയുടെ ഏകദേശം പകുതിയോളം ഉയരത്തില് ആഫ് വേ ഓഫ് ദി ട്രീ ഐ ഹാഡ് ബിൽഡ് എ സ്മാൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ദ ബോയ് ഹാഡ് ബിൽഡ് എ സ്മാൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആഫ് വേ ഓഫ് ദി ട്രീ ആ ഒരു ബനിയൻ ട്രീയുടെ ഏകദേശം പകുതിയോളം ഉയരത്തിൽ ഈ ബോയ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ സ്മാൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്ലാറ്റ്ഫോം മീൻസ് എ പ്ലേസ് ടു സിറ്റ് ഒരു ഇരിപ്പിടം പോലെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ സ്മാൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ വിച്ച് അതിൻ മേൽ ഓൺ വിച്ച് I would often spend the afternoon when it was not too hot. When it was not too hot, the boy used to spend the afternoon on that platform he had built on the halfway up the banyan tree. That was a banyan tree that was built on the halfway up the banyan tree. That was a banyan tree that was built on the halfway up the banyan tree. That was a banyan tree that was built on the halfway up the banyan tree. I could read. How did he spend the time? He could read. He could read there. He could read there. He could read there. He could read there. And uh, propping himself up against the ball of the tree with the cushions taken from the drawing room, Treasure Island, Huckleberry Bin, the Mowgli stories and the novels of Edgar Rice Burrow and Louisa May Alcott made up my bag of very mixed reading. So, propping myself up. Prop up means give support to. Uru thangu kodukka. Propping up no na give support. Uru thangu kodukka. Propping myself up against the ball of the tree. Ball means the branch. Shigarathini anandu noriya. Ball endo kondu deshi kinnu toh. Propping himself up against the ball of the tree with the cushions taken from the drawing room. ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നിന്നും കുഷ്യൻ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു താങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഇരിപ്പിടം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് അവൻ ഒരുപാട് കഥകളൊക്കെ വായിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ട്രഷർ ഐലാൻഡ് ഹക്കിൽ ബെറി ഫിൻ ദ മൗഗ്ലി സ്റ്റോറീസ് ദീസ് ആർ സം കൈൻസ് ഓഫ് ബുക്ക് സ്റ്റോറി ബുക്സ് ട്രഷർ ഐലാൻഡ് ഹക്കിൽ ബെറി ഫിൻ ദ മൗഗ്ലി സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ദി നോവൽസ് ഓഫ് എഡ്ഗാർ റൈസ് ബെറോ ആൻഡ് ലൂയിസ മേ ആൽക്കോഡ് made up his bag of very mixed reading ivare ee pusthakangalum ivare ee rendu aalukalude arakya edgar rice burrow and luisa may alcott ee rendu aalukalude okka pusthakangal avante bag il vyathistha tharam reading vaaikkanulla vasthukalayana endeyathu narachittundayirundhu ennalladana ee oru paragraph il parayunnu next paragraph When I did not feel like reading, I could look down through the banyan leaves at the world below at grandmother hanging up or taking down the washing, at the cook quarreling with a fruit vendor or at grandfather grumbling at the hardy Indian married girls which insisted on springing up all over his very English garden. Usually, nothing very exciting happened while I was in the banyan tree. but on one particular afternoon i had enough excitement to last me through the summer when i did not feel like reading if we continuously reading we will we will feel some boring right നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം തുടർച്ചയായിട്ട് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് തോന്നും ഒരു ബോറിംഗ് ഒക്കെ തോന്നും അതുപോലെ when i did not when the boy did not feel like reading ഈ കുട്ടിക്ക് വായിക്കണ്ട എന്ന് വായന കുറച്ച് നേരം നിർത്തി വെക്കാം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഹി കുഡ് ലുക്ക് ഡൗൺ ത്രൂ ദി ബനിയൻ ലീവ്സ് അറ്റ് ദി വേൾഡ് ബിലോ ഹി കുഡ് ലുക്ക് ബിലോ അവൻ എങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു താഴേക്ക് നോക്കാമായിരുന്നു ത്രൂ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ബനിയൻ ലീവ്സ് ആ ബനിയൻ ലീവ്സിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഇവൻ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും താഴെയുള്ള ലോകത്തെ കാണാമായിരുന്നു അറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹി ലുക്ക് അറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹാങ്ങിങ് അപ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഈസ് ഹാങ്ങിങ് അപ് ദർ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമൊക്കെ എടുക്കുന്നതൊക്കെ കാണാറുണ്ട് വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെയാണ് നടന്ന് വീടുകളൊക്കെ നടന്ന് കയറി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് വെന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് fruit vendor or at grandfather grumbling at the hardy indian mary goals which insisted on springing up all over his very english garden or other sometimes he look at the grandfather who is grumbling grumbling means complaining or muttering mutter means pirupirukku whispering pirupirukku 
the grandfather grumbling at the hardy indian marigold hardy indian marigold indian marigold is a kind of flower indian marigold is a kind of flower and the grandfather is grumbling at the hardy indian marigolds e flower nod ingana purvurthondirikkana aare nammade grandfather what he is he muttering what is he muttering and that they are working on which insisted on springing up all over his very english garden he is talking about the growth of the marigolds to it a marigold and the valarchiye kurichokkana yaar pirugulthondirikkunathu nammada grandfather ingana mutter cheythu kondirikkunathu whisper cheythu kondirikkunathu the marigolds are insisted on springing up all over his very english garden english garden nu oranjal nalla landscape kurikkittu cheyyuna oru garden reethiyana idu english garden nu parayunnathu avaru english thande grandfather ne english garden le marigold endeyano nalla reethiyil springing season nu valaranam ennallathu paranjukondana aaru mutter cheythu kondirikkunathu ഇങ്ങനത്തെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്തിലെ യൂഷ്വലി Nothing very exciting happened while I was in the Benyant. Usually. Sadarna, nothing very exciting happened while I was in the Benyant. I don't know what to do with the people who are living in the Benyant. I don't know what to do with the people who are living in the Benyant. I don't know what to do with the people who are living in the Benyant. But on one particular afternoon. But one particular afternoon. When he was sitting on the Benyant. platform he had enough excitement he had enough excitement avanu vendu polam endu kitti or excitement kitti endha adu that last me through the summer a or summer thirunnathu vare a or excitement avante ullil ingane thangi ninnu and we will check what was that excitement on the next video and in this video i have completed few a few paragraphs of the short story the adventures in a benny entry i hope you got me and you understand what i explained in this video we will meet on next video and complete the story adventures in a benny entry till then bye bye